Gracias, Nicolás. Efectivamente, empezamos diálogo abierto porque esta es la Semana de Lima. La capital del Perú celebra 489 aniversario de Fundación Española y hablaremos varios aspectos. Empezaremos sobre justamente el urbanismo, la evolución urbanística que ha tenido la capital y su impacto en los ciudadanos. Y hablaremos con alguien que conoce del tema. Se trata del arquitecto Martín Fabri, quien es además coautor del libro La Forma Construida, quien nos va a contar cuáles son las edificaciones más emblemáticas de la capital. Pero luego también hablaremos con... Otro especialista en Lima y se trata de Miguel Molinari, de la Gerencia Cultural de la Municipalidad Metropolitana, que nos va a contar cada una de las actividades que alista el municipio metropolitano sobre el aniversario de Lima y en especial la tradicional serenata capitalina. Y hoy también recordamos dos años de este desastre ecológico, el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación. Vamos a conversar esta noche con Katia Bocanegra, que es representante justamente de esta dependencia estatal. Esto y mucho más aquí en Diálogo Abierto. Antes, lo más importante de las noticias. En el contexto internacional, un foro internacional que sea mucho más amplio a nivel inclusive latinoamericano, que adopte decisiones en materia de lucha contra el crimen transnacional. Tenemos que frenar el narcotráfico, que es la principal fuente de financiamiento de todo este problema que ha generado, lo repito, muerte, caos y zozobra en nuestro país vecino. Quiere cerrarlo por dos años, de lo que ha dicho ayer. No dice 13 meses. Pues yo, quiero, yo no me voy a reunir más con esta señora. Yo con mentiroso no me reúno. Yo voy a reunirme con el ministro de Transporte y el gerente. La vacuna bivalente es para la población en general. La vacuna monovalente adaptada es para las poblaciones en riesgo. Vamos al desarrollo de las entrevistas y decíamos que hoy vamos a empezar hablando de Lima, de nuestra querida ciudad capital que el próximo 18 de enero celebra 489 aniversario de Fundación Española. Pero vamos a abordar un tema inicial, por cierto, que es la evolución de su desarrollo urbano. ¿Cuáles son las edificaciones coloniales más llamativas y características? Y para ello vamos a conversar con alguien que conoce del tema, el arquitecto Martín Fabri García, quien es coautor de La Forma Construida, este libro que tengo aquí en manos y que habla justamente de esta evolución urbana de nuestra ahora gran metrópoli. Arquitecto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bueno, cuando uno recorre Lima se da cuenta de que aún mantiene ese mesticismo, esa belleza arquitectónica, como en muchas de las grandes ciudades justamente de nuestro continente. Pero tiene algo muy particular, que mantiene esa mezcla colonial, ¿no? Y en muchos casos hasta inca. Así es. Hay que considerar que Lima es una ciudad milenaria. Uh -huh. Es decir, es cierto que estamos celebrando este aniversario, pero la presencia del ser humano en estos valles es desde siempre. ¿no? Y convirtieron al lugar en un sitio sustentable para vivir. Y eso es una, un argumento notable. Cuando se funda en Fundación Española, esto era un territorio bastante bien organizado. ¿no? La característica de Lima, como todas las ciudades históricas, es que mantiene toda esta, esta estratigrafía y es posible verla sobre todo en la ciudad y en la arquitectura. Muchas de las calles importantes de Lima son caminos indígenas que siempre han existido. Muchos de los barrios que tenemos tienen muchos años de fundados y el paisaje de Lima es un paisaje que históricamente se ha mantenido, a pesar de la ocupación que hemos realizado en los, en los valles de la ciudad. Esta evolución empieza de, a ver, de, desde el siglo XVIII, XIX... Digamos que Lima se organiza como un territorio urbanizado uh -huh. ya desde antes de la presencia de, de, Española. de los españoles. Tienes un núcleo urbano muy importante en torno a lo que es la ciudad universitaria de San Marcos y la Universidad Católica, ¿no? la, la zona Maranga. Luego tienes una serie de núcleos religiosos alrededor que se conectaba muy bien y cuando llega a la Fundación Española obviamente encuentra esta gran organización y decide controlar el lugar en donde salen los, los cursos de agua del río Rímac, uh -huh. que eran lo que le daban vitalidad al valle, 
y construir esta cuadrícula de 9 por 13 manzanas cuadradas. La estructura urbana de la Fundación Limeña es originaria y además fundacional para el resto de ciudades de Sudamérica. Por lo tanto, esta estructura de manzanas cuadradas con una plaza mayor, que también es una, una forma cuadrada, es lo que va a servir de modelo urbanístico para ciudades como Tucumán, Concepción y, y todas las ciudades sudamericanas. ¿Y el aporte español en este proceso cuál ha sido? Bueno, la organización de esta geometría no solamente era a través de la forma, sino a través de la estructura de la ciudad a partir de estos barrios que eran organizados normalmente por las parroquias y que generan esta especie de identidad de la ciudad. ¿no? Cuando tú recorres Lima, la vas a recorrer seguramente identificando los barrios en relación a la estructura religiosa que tenía la ciudad. Y además, la presencia de los pueblos indígenas en el entorno. ¿no? La, la estructura incluía la presencia de la población indígena en estos núcleos urbanos periféricos a la ciudad y todas las ciudades peruanas se estructuran así. Si tú visitas Arequipa, frente al Chile tienes Yanaguara, si vas al Cusco tienes Santiago, los barrios periféricos. Y en el caso de Lima, eh, Pueblo Libre, El Rímac, San Salvador de Pachacamac, San Pedro de Carabahillo, todos fueron poblaciones que se estructuraron en torno al núcleo central de la ciudad. Correcto. Ahora, eh, la Lima que tenemos en la actualidad recoge muchas edificaciones antiguas que datan de un siglo, poco más de un siglo. Hoy, por ejemplo, el diario El Comercio nos muestra en su sección eh, cultural, económica, detalles de cómo se está planificando recuperar gran parte incluso de esas edificaciones, de la Quinta Jeren de, y, y entre otras. ¿Cuál es la ca característica que podemos ver ahora de esta Lima colonial? ¿Cuál es la arquitectura que caracteriza a nuestra ciudad, a nuestra metrópoli? Bueno, permanece una gran cantidad de edificios. Para empezar, la mayoría de la arquitectura religiosa de los grandes complejos religiosos, porque no solamente son las iglesias, sino la estructura de los claustros. Los grandes conventos, ¿no? Así es, así es. Eh, son de, de la mayor dimensión, por lo menos en, en Sudamérica. Lo segundo que tienes es una gran red de barrios estructurando las grandes casas palaciegas que tenía Lima, eh, la estructura de las calles formando esta cuadrícula lineal y las infracciones que sufren estas, estas manzanas a partir de estas pequeñas plazas, atrios, que sirvieron de lugar de encuentro social. Lima era una gran plataforma social, en donde lo que hacía la gente era encontrarse, a hacer conexiones, compartir, pensando que era una ciudad muy enclaustrada en el sentido del, del uso del espacio, estas, estas plazas eran importantísimas. Y hoy las estamos viendo con un gran valor urbanístico y recuperando. ¿no? En ese sentido, el trabajo que hace ProLima me parece notable y, y de rescatar. ¿no? Se están recuperando muchas edificaciones antiguas que eh, datan de la época de la colonia y donde una característica era el, el tipo de construcción y además el material, ¿no? la quincha y el adobe, y el adobe, que han sido digamos, los elementos principales. Pero además Lima es una ciudad de muchos terremotos ha soportado, pero estas edificaciones también han tenido una característica, no se ha venido abajo. Y si uno nota, porque yo en algún momento he visto o he sido testigo de temblores en el interior de alguna quinta o solar, demuestra que sus estructuras tienen una unión, pero impresionante por su amplitud. Justamente la, la lógica del adobe y la quincha que tú mencionas es un gran descubrimiento para, para ciudades como Lima. Un primer nivel muy denso, uh -huh. muy pesado, y un segundo nivel muy flexible, Así es. que permite mantener la estabilidad de la estructura. Seguramente se va a mover, pero ahí tienes el ejemplo que han subsistido muchos años. Entonces, eh, pensar en Lima como construcción ha significado pensar en algo que probablemente tengas que ir renovando permanentemente, manteniéndolo para poder tenerlo en pie. Y, y son ejemplos importantes que han sobrevivido muchísimos años, ¿no? Y la forma construida, este libro del cual usted es coautor, habla justamente de 10 ensayos sobre edificios canónicos en Lima. ¿Cuáles principalmente? Bueno, con mi colega Octavio Montestru, que hemos, eh, nos hemos dedicado en esta ocasión a observar la Lima moderna, uh -huh. que también es una gran porción de la ciudad, claro. que a veces no la pasamos desapercibida o no la vemos como parte de nuestra propia historia. 
Y en esta fase moderna, que es más o menos a partir de 1940 en adelante, hemos logrado identificar algunos edificios que nos parecen fundamentales porque generaron una génesis de edificios o en todo caso fueron una especie de muestra única, ¿no? un, un gran proyecto que terminó siendo in, in, inimitable. ¿Cómo y estos, Por ejemplo, el edificio Atlas, el edificio de la compañía de seguros Atlas, en, al costado del Teatro Segura, claro, exacto, en Huancabélica y Cayoma. Así es. Es un gran ejemplo de edificio de altura que ha tenido una secuencia de, de edificios que han querido como retomar los argumentos. ¿no? Y al final de la saga tienes un edificio como la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea de Juvenal Baraco, que es una pieza única de espacialidad, ¿no? una especie de episodio notable y probablemente irrepetible en la arquitectura peruana. Entonces lo que hemos hecho es seleccionar una pequeña saga de Lima, 10 ejemplos, que nos muestran que la idea de, de ser moderno no es a través de una única forma de expresarse, sino más bien la idea de entender que lo moderno es una condición de volver a plantearse el proyecto cada vez. Y entonces son 10 ejemplos muy distintos. ¿no? Normalmente asumimos que la modernidad es una condición única, y en realidad dentro de ella existen una cantidad de manifestaciones que tenemos que explorar. Ya tenemos la distancia como para poder observarlos con cierto detenimiento y poder obtener conclusiones importantes para este siglo XXI que nos toca edificar. Repasaba que dentro de estos 10 edificios canónicos está también el edificio de la otrora empresa Fénix. La Fénix peruana, que está en un cruce de la ciudad complejísimo. ¿no? Uh -huh. Si te das cuenta, todo este cruce de caminos antiguos incluida la Plaza Elguera, han generado una situación urbanística difícil y el arquitecto Seoane la afronta con una calidad impresionante. De hecho, lo que él hace ahí ya no lo vuelve a hacer en otra ocasión. ¿no? Este edificio curvo, por un lado, y contracurvo en la base y con esta especie de vibraciones de los cuerpos, el cuerpo central con los cuerpos laterales, arriba y abajo, hace una demostración de, de desplazamiento de la arquitectura moderna que probablemente no vuelve a ser más en, esa, en esas ocasiones. ¿no? Tienes cosas como el edificio Ajax de Emilio Soyer en San Isidro, uh -huh. que es un pequeño edificio de departamentos, pero que permite conectarnos culturalmente con la cultura andina, con la tradición arquitectónica andina, pero no imitando la forma. Si no, Soyer es muy claro en decir, estoy aludiendo a una parte de mi identidad sin que eso signifique copiarla. Y termina siendo una pieza también notable, que terminó siendo Premio Nacional de la Arquitectura y, y todos estos reconocimientos. ¿no? Arquitecto Fabri, y la actual arquitectura, el actual desarrollo urbano de Lima, está siempre hacia arriba. Va a ser necesario densificar, ¿no? porque en realidad nuestra ciudad, para el número de personas que, que viven en ella, tiene una extensión muy grande, ha generado un fenómeno de conurbación, que ha ido consumiendo las zonas que tenía alrededor, las ha ido incorporando a la lógica urbana y eso puede ser un peligro para la ciudad. ¿no? Hace unos años tú más o menos conocías los límites de la ciudad, hoy eso puede variar permanentemente. Por lo tanto es casi urgente pensar en la Lima moderna como una forma de patrimonio, como una forma de preservar y una estrategia de ver qué es lo que hacemos en los próximos años para que esta ciudad sea todavía vivible. ¿Y hacia dónde podemos apuntar? Bueno, habría que hacer una revisión de la condición del paisaje. ¿no? Siempre se habla de Lima como de espaldas al mar, Lima que ocupa mal el río, que tiene unas quebradas peligrosas. Entonces creo que esa es la base, pensar el territorio que ocupamos, retirar esta falsa idea de que somos, es un desierto, porque en realidad es, son tres valles, el del Rima, el del Chillón y el del Lurín. Ambos, Chillón y Lurín, con un gran peligro del impulso inmobiliario que tenemos que controlar. Y además estamos frente al mar, que es una condición vital para la ciudad. Pero tenemos otro enemigo que en cualquier momento puede aparecer, que es un gran sismo. También eso es una, una condición de emergencia que tiene la ciudad y de la cual nunca vamos a salir. Uh -huh. Es decir, siempre vamos a estar en un territorio eh, con alta sismicidad. Y eso hace inclusive más urgente pensar que... Las, las autoridades, la estructura de, de administración de la ciudad tenga que tener una forma de conexión. ¿no? Tenemos muchos pequeños 
distritos, con muchas autoridades y hay que empezar a buscar alianzas estratégicas entre los distritos, eh, entre los distritos y la empresa privada y además otorgarle algunas herramientas de gestión al vecino. ¿no? Porque el vecino también se mantiene de alguna manera al margen con respecto a lo que ocurre en la ciudad y lo que tiene que empezar a hacer es asumir responsabilidades. Sin duda. Y esperemos una pronta recuperación de esa lema histórica que aún se mantiene de pie, pero con algunas dificultades. Ojalá que sea así. Es la única manera de reconocernos en la ciudad, ¿no? en el reflejo del pasado. Y esas grandes edificaciones que tiene Lima y que están vacías, ¿no? en realidad grandes edificios como el Cabero Dubois, que fue el gran edificio noticioso y periodístico de Lima en los 70, que ahora es prácticamente un edificio vacío. Sí, tenemos mucha, mucha arquitectura que está subutilizada. Sí, pues... Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido esta noche. ¿Dónde encontramos la forma construida, arquitecto? Lo tienen disponible en, en, la, en el fondo editorial de la universidad, de la UPC, en uh -huh. formato de, de papel y también en ebook y en las librerías universitarias. En Libún también lo tienen disponible. Para todos quienes quieren saber algo más de Lima, pero sobre todo para quienes siguen la eh, carrera de es arquitectura. Es un libro muy útil sobre, para estudiantes porque tiene mucho material uh -huh. gráfico, sí, sí, claro mucho sí. material de análisis. Y creo que a todo el mundo la arquitectura siempre le va a resultar una, una, una disciplina fin en la medida en que vivimos envueltos de arquitectura. Así que creo que es recomendable para todo público. Muchísimas gracias, arquitecto Martín Fabri García. Pero lo invito antes que se retire a mirar las cámaras de TV Perú porque vamos a ver parte justamente de ese pasado de nuestra gran Lima. Ahí está. Ese es el gran cine Excelsior. El Excelsior debe ser, calculo yo, de los 70 aproximadamente, ¿no? Por la... Fotografía blanco y negro con una película de los Beatles en socorro, justamente. De ese, de ese Excelsior ya prácticamente queda poco. Ahora ya es un multicine convertido en pleno girón de la Unión. Vamos, vamos a una pausa y al volver hablaremos también sobre otro tema preocupante. Se cumplen dos años justamente del desastre ecológico, el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Hablaremos con la representante de la Defensoría del Pueblo, Katia Bocanegra. Eso y más al retorno. Hace dos años... Un día como hoy, 15 de enero, se produjo uno de los grandes desastres que, que se han producido en el mar peruano. Miles de barriles de petróleo eh, fueron esparcidos como consecuencia justamente de eh, problemas por parte de la empresa Repsol. Una empresa española que hasta ahora aparentemente no ha cumplido con la remediación ambiental ni tampoco con la indemnización a las poblaciones afectadas, tanto de Ventanilla, Ancón y gran parte de Lima Norte. Vamos a hablar sobre el tema justamente con Katia Bocanegra, representante de la Defensoría del Pueblo, porque aún eh, se espera la rehabilitación ambiental en 25 playas que no están aptas para justamente la concurrencia de público. Señora eh, Bocanegra, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Ricardo. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. La Defensoría del Pueblo está haciendo una exhortación a las autoridades, en especial del Ejecutivo, para que puedan justamente lograr que la empresa española Repsol cumpla con todo este plan de remediación ambiental en el mar de Ventanilla. Sí, en efecto, eh, Ricardo, eh, justamente a dos años del mayor desastre ecológico eh, que ha sufrido nuestro litoral costero, el balance que realiza la Defensoría del Pueblo es que a la fecha no se cuentan con planes de rehabilitación aprobados que permitan justamente pasar a esta etapa de rehabilitación ambiental. Tampoco se ha logrado la reactivación de las actividades económicas en las zonas afectadas y al mismo tiempo advertimos determinadas limitaciones en materia de identificación y de compensación a las personas afectadas por, este, por esta emergencia. ¿Qué? ¿Cuál es? Atención a este... Sí. 
Eh, discúlpanos, en atención a este balance es que justamente se está pidiendo al Estado el poder dar continuidad a las acciones de evaluación tanto ambiental como sanitaria, pero al mismo tiempo el poder eh, eh, atender estos resultados y tomar eh, decisiones de manera oportuna a fin de poder garantizar derechos fundamentales de la población del de litoral costero. ¿Estos planes de rehabilitación o remediación ambiental, sobre todo en las playas afectadas por estos derrames de 11.000 barriles de petróleo en el mar peruano, ¿cuál es el proceso que se debe seguir y por qué la empresa responsable no está cumpliendo con esta remediación? Eh, para comentarle justamente a la población, es que recordemos que a octubre del 2000 eh, 22, uh -huh. OEFA culminó la etapa de evaluación justamente de, la, de las acciones de limpieza y contención que había tenido a cargo la empresa, determinando que 71 de los 97 sitios impactados por el derrame continuaban afectados. En atención justamente a estos hallazgos, es que ordena que la empresa pueda elaborar y presentar eh, planes de rehabilitación ante el Ministerio de Energía y Minas a fin de poder continuar con las acciones de rehabilitación en las zonas afectadas. Eh, eso en un primer momento, sin embargo, posteriormente, en atención a los resultados eh, que evidenciaron las tomas de muestras en áreas naturales este, protegidas, recordemos que son dos las áreas naturales protegidas afectadas justamente por el derrame, es que señala de que eh, existen estas zonas críticas que debían contar con planes de rehabilitación en un plazo menor y se, eh, se fija como plazo justamente junio del 2023, ¿no?, uh -huh. Eh, a un año del derrame, a octubre del 2023, eh, la empresa tenía este plazo máximo para poder presentar los planes de rehabilitación. Eh, del seguimiento que hizo la Defensoría del Pueblo, se tomó eh, conocimiento de que la empresa había presentado 18 planes de rehabilitación ante el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, a la fecha, eh, esos 18 planes continúan en evaluación. ¿No? Sin embargo, es importante precisar de que parte de estos 18 planes han sido a su vez este, rechazados por el Ministerio de Energía y Minas y por tanto se encuentran en una, fase, una segunda eh, fase porque la empresa nuevamente ha presentado estos planes para que el Ministerio los pueda evaluar. ¿no? A la fecha, digamos, los 18 planes continúan claro. en, en evaluación no, por parte del Ministerio de Energía y Minas. No han sido aprobados porque no cumple con los estándares internacionales para desarrollar estos procesos de rehabilitación, de limpieza y de retiro de todo residuo de petróleo en el mar peruano? Eh, hay que precisar que para poder aprobar estos planes de rehabilitación existen varias etapas. Estos planes, los 18 que hemos hecho mención, eh, 16 de ellos se encuentran en la fase primigenia, ¿no? que es justamente la fase de admisibilidad. Eh, solamente en dos es que han entrado a evaluación de fondo, ¿no? Pero no podemos hablar todavía ni siquiera, digamos, de si se cumplen estándares porque recién estamos en la fase primigenia, que Ajá. es justamente la evaluación de los requisitos de admisibilidad. O sea, no han cumplido ni siquiera con estos requisitos porque han sido observados. Ajá. Es decir, Exacto. hay una gran debilidad en las propuestas de los responsables de este derrame. Exacto. Y son planes sin... A ver probablemente hechos para salir del paso. Esto este, no lo podríamos afirmar ligeramente, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí, sí existe una preocupación debido a que eh, tenemos en cuenta que no prevencí el plazo y estamos a enero, es decir, han pasado tres meses y no superamos esta etapa, ¿no? Que es justamente Ahora, la etapa de admisibilidad para entrar justamente a una evaluación de fondo, claro. ¿no? Esta mañana autoridades tanto de Ancón como de Ventanilla hacían un plantón justamente cerca de las playas y señalaban que aún quedan muchos residuos de petróleo a tal punto que decíamos 25 playas no pueden ser eh, digamos, eh, tienen la restricción para el ingreso de veraneantes esto va a implicar que tengamos todavía que esperar una buena cantidad de años para lograr nuevamente que estas playas sean como eh, se encontraban antes de este derrame Sí, justamente eh... La situación preocupa de especial manera a nuestra institución porque uh -huh. recordemos que en diciembre del año pasado 
En un comunicado conjunto suscrito por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, se hacía eh, mención que de las evaluaciones realizadas, por ejemplo, por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se advertía a esa fecha que eh, existían eh, puntos de contaminación en las, en las evaluaciones que se habían realizado. Asimismo, como ya lo has mencionado, 25 playas eh, de uso recreacional se encuentran justamente dentro de esas 97 sitios impactados, continúan en situación de afectadas, en tanto no se cuenten con planes de rehabilitación y, y por consecuencia todavía no se implementen esas acciones de rehabilitación. Pero al mismo tiempo también se daba cuenta de que en atención a estudios del Instituto del Mar del Perú, el IMARPE, eh, no se contaban con las condiciones para un desarrollo adecuado de la actividad pesquera artesanal. ¿No? Eh, ahí también hacer mención que eh, en octubre del año pasado nuestra institución, justamente en base también a estos estudios elaborados por el IMARPE, eh, recomendó al Ministerio de la Producción el poder disponer medidas restrictivas en la, en la zona, teniendo en consideración que justamente estos estudios arrojaban que en determinados puntos se habían evidenciado que se superaban eh, los estándares de hidrocarburos totales de petróleo permitidos, ¿no? los, los límites eh, máximos permitidos. Entonces, digamos, en base a este pronunciamiento conjunto, es que se puede eh, determinar de que los impactos subsisten en la zona, claro. ¿no? Y de ahí que eh, las afectaciones también este, a los derechos fundamentales de la población también se mantengan. Ahora, son miles los afectados como consecuencia de este derrame. Si tuviéramos que nombrar a, a algún grupo de ellos serían los pescadores artesanales de la zona. ¿Ellos han tenido ya algún tipo de indemnización como consecuencia justamente de este derrame? Eh, sí, y mencionar que en base a las acciones eh, conjuntas que se hizo a nivel de PCM y a través del Instituto también Nacional de Defensa Civil, en coordinación también con los municipios de las zonas afectadas, se habla o se identificó de, 10 je eh, de un total de 10.000 jefes de familias afectados. ¿no? Eh, un grueso, digamos, de este, de este grupo está constituido por familias de pescadores, al mismo tiempo también hablamos de actividades de comercio, de actividades de turismo, que se han visto impactadas por este derrame. Sin embargo, eh, también es importante mencionar que con posterioridad al cierre del padrón, se estuvo a cargo el Estado, eh, se han seguido recibiendo solicitudes de personas que se consideran afectadas por el derrame y en atención a lo cual la Defensoría del Pueblo ha venido insistiendo en la necesidad de que se pueda atender estas solicitudes en base a un debido procedimiento y con criterios de identificación claros. ¿no? En ese extremo, eh, sí es importante que la población conozca que eh, en octubre del año pasado, SM conformó una mesa de diálogo en, el, en, el, en, el, en este espacio también nuestra institución viene participando como observadora. Al mismo tiempo hemos insistido en la necesidad de que se establezca un cronograma con la finalidad de poder avanzar progresivamente en poder contar justamente con estos criterios que permitan dar una atención adecuada a las solicitudes presentadas por estos grupos de personas que se han solicitado su incorporación al padrón con posterioridad a su cierre. Correcto. Ahora, eh, para terminar... Eh, señora Bocanegra, eh, lo que se ha sabido último es que ya organismos o instituciones internacionales han presentado una demanda contra Repsol y lo han hecho en el distrito de, eh, de La Haya, justamente en los Países Bajos. Es decir, este es un tema que sin duda ha traspasado fronteras y que ahora busca incluso una demanda internacional para lograr justamente la rehabilitación de toda esta zona afectada del ecosistema peruano y mundial. Uh -huh. Sí, en efecto, eh, somos conscientes de que estamos frente a una situación, se habla de un desastre ecológico sin precedentes en el litoral costero y por tanto que también demanda eh, soluciones de la, de la misma intensidad. E intensidad o magnitud, ¿no? Eh, se ha visto, digamos, esta presentación de esta demanda conjunta de algo de 300.000 personas, es lo que se habla de afectados. Y, y desde el campo, digamos, o desde el marco de las competencias de la Defensoría, también venimos insistiendo en materia de que en, en materia de compensación de afectados se pueda eh, asegurar los mecanismos necesarios 
eh, la Defensoría viene proponiendo justamente que esta identificación de afectados sea realizada por el Estado con cargo a que la empresa, digamos, pueda reembolsar los, los gastos que se asuman en este proceso de, de identificación justamente para poder garantizar un debido procedimiento y al mismo tiempo compensaciones justas uh -huh. y desde un criterio de reparación integral. ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a Katia Bocanegra, representante de la Defensoría del Pueblo, preocupada por este tema dos años que se cumplen hoy del derrame de petróleo en el mar peruano. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, buenas noches. Bueno, muy amable. Tema preocupante, un desastre ecológico mundial. Vamos ahora con una nueva foto para que usted pueda conocer esa Lima. Ahí están los otroras teléfonos públicos, aquellos que funcionaban justamente con una moneda llamada RIN y que eh, eran justamente utilizados por cientos de limeños durante todos los días. Y esas eran las colas que se formaban. Esta foto, calculo yo, debe ser de los años 80 y había que esperar varios minutos y a veces largos tiempos para poder justamente hacer una llamada telefónica de no más de tres minutos. Ese es el teléfono público y ahora en extinción. La Lima, la Lima que se va. Vamos ahora al volver. Les contaremos y seguiremos hablando de nuestra gran Lima. 489 aniversario de nuestra ciudad capital y conoceremos junto con Miguel Molinari, representante de la Gerencia de Cultura, cuáles son las actividades y detalles de la gran serenata limeña con motivo de nuestro aniversario. Pausa y volvemos. Volvemos a diálogo abierto para seguir hablando de Lima, esta Lima que celebra sus 489 aniversario de fundación española. Justamente fue Francisco Pizarro quien edificó la ciudad de Lima. Vamos a hablar justamente con Miguel Morinari, que es representante de la Gerencia de Cultura de Lima, para que nos cuente de las actividades que se han programado. Don Miguel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a hablar de... Nuestra gran pasión, la Lima histórica, esta Lima que a veces se va, pero que también tiene sus matices principales, que hace que, por ejemplo, el centro histórico de Lima, los sábados y domingos, se convierte en un gran eh, paseo multicolor de diversas eh, generaciones y de diversos limeños que vienen de todo cono, de, todos, de todas zonas de Lima. Así es, bueno, hemos una ordenanza del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el ingeniero Rafael López Aliaga, a partir del mes de abril de este, del año pasado, uh -huh. se instauraron primero los pasacalles dominicales. Que son todo un espectáculo cultural. ¿no? Y luego, dado el éxito tremendo, eh, se ha hecho los sábados y domingos. Entonces tenemos pasacalles de Lima. Uh -huh. Entonces ahora, digamos, lo que en un comienzo de alguna manera costaba ubicar a los danzantes, a las agrupaciones, que invitarlos... Luego ya ahora, digamos... Nos, Ellos los buscan a ustedes. <ríe> y tenemos, hay una anécdota muy simpática, nos llamó hace unos meses un alcalde de un distrito de Nueva York, ah, caramba. que es oriundo de Ancash, para separar una fecha en febrero de este año eh, para hacer un gran pasacalle ancachino. ¿no? Y se viene trabajando así con, con mucho entusiasmo y nosotros felices porque le hemos devuelto... Ese color, esa alegría a Lima, que es una ciudad tan hermosa, pero que en los últimos tiempos ha estado tan cerrada, tan golpeada, tan maltratada, y que ahora los negocios florecen, las con familias muchas tranqueras, acuden, ¿no? ¿Ah? Con muchas tranqueras. Con muchas tranqueras. Entonces, estamos abriéndola poco a poco y los pasacalles son una, un motivo, una justificación extraordinaria para que el público, los vecinos, los visitantes peruanos o extranjeros eh, disfruten, digamos, de una fiesta en una ciudad tan bella, con una oferta gastronómica importante, con mucho que ver, con mucha historia en sus calles, con teatros, con museos, con distintos espacios de recreación, iglesias extraordinarias uh -huh. que hacen de Lima una de las ciudades más bellas del mundo, con una plaza de armas o plaza mayor, como comentábamos hace un, poco, hace un momento, que es, yo creo, una de las plazas más hermosas que existen. Claro. Entonces, eh, disfrutar de Lima eh, ahora ya es eh, 
algo más, más común porque la gente ya se ha ido pasando la voz, sabe que están los pasacalles y es una justificación o un motivo para ir a Lima y pasar el día, disfrutar del pasacalle y, y pasar, eh, almorzar, pasarla bien. Claro. ¿Y qué tenemos preparado justamente? ¿Qué prepara la Municipalidad de Lima con motivo de este nuevo aniversario? Hemos tenido, venimos preparando una serie de actividades. Este sábado, el sábado pasado, tuvimos la, la, la entrada a Lima de Zairi Tupac Inca, que ocurrió un 5 de enero de 1558 en su encuentro con el Virrey. ¿no? Y, y hemos significado con un gran pasacalle esa escena. Mañana tenemos la presentación del libro eh, La Primera Mestiza, ¿no? de la escritora Carmen Sánchez Risco, escritora uh -huh. española, que habla de Francisca Pizarro, la hija de Francisco Pizarro, con eh, Quispe Sisa, que fue la hermana de Atahualpa, hija de Guayna Capac, y que es la primera mestiza y que fue una mujer muy importante y que ha generado algunos libros y este que se presenta mañana en el Teatro Municipal de Lima, el ingreso es libre, están invitados. Caramba, qué bueno. Va a haber unas acciones musicales, unas escenas... Es, es, cosas escénicas, vale la pena. Y bueno, la serenata, la célebre serenata, que en esta ocasión es por partida doble. Tenemos serenata el día 17, a partir de las 2 de la tarde comenzamos, hasta pasadas las 12 de la noche, y el día 18, que es el día central de la celebración, continuamos con la celebración. Tenemos artistas como Eva Jones, Cecilia Bracamonte, eh, Daniela Darcourt, eh, Milena Wharton, Los Ardiles, eh, eh, Micaela para todos Minaya, los eh, para todo el público, ¿no? Uh -huh. Tenemos los... El, eh, y el escenario, la plaza, de armas, la plaza Mayor, la Plaza de Armas, ese va a ser el escenario. El escenario, sí, justamente al lado de la Plaza del Pasaje Santa Rosa, uh -huh. mirando hacia la Catedral, digamos, claro. ¿no? vamos a tener un espectáculo que estará además eh, recreado con personajes tradicionales de la Lima Antigua durante todo el día, los dos días, Vamos a tener también una fiesta eh, de proyecciones, de imágenes tradicionales en, en las distintas eh, fachadas de la plaza, ¿no? Y vamos a tener eh, este espectáculo musical continuado, fuegos artificiales eh, a, la media a las 12 de la noche, a la medianoche, la presencia del alcalde, ¿no? Eh, dando un discurso en un momento clave. De, y, bueno, eh, la transmisión de TV Perú. Así que es. va a transmitir a partir de las 10 de la noche en directo y antes más temprano por momentos, ¿no? Con este, saliendo con los enlaces en vivo. Algunos reportes de enlaces en vivo, sí. Es decir, que está listando sin duda una eh, participación muy especial y lo, que más, y lo más importante es que van a poder participar todos los limeños. Sí, es una invitación abierta para que todos disfruten del espectáculo, para que vayan, la pasen bien, celebremos a Lima disfrutemos de nuestra ciudad ¿no? eh, a través de su aniversario. ¿no? Eh, el aniversario de algunas ciudades a veces incluso son declarados feriados, ¿no? en el caso de Lima no, pero nosotros queremos eh, celebrarla y la, la venimos celebrando en realidad desde el 6 de enero con la bajada de Reyes, porque Lima, como sabemos, es la ciudad de los reyes y lleva ese nombre por la epifanía, por los reyes uh -huh. magos. Entonces, eh, comenzamos allí la actividad y continuamos todo el mes porque seguiremos con los pasacalles de Lima celebrando a nuestra ciudad. Un tema importante es la recuperación de Lima, no solo arqu arquitectónica, porque hoy, hoy aparecía todo un informe amplio en el comercio sobre cómo se va a trabajar en recuperar esas grandes edificaciones, sino también en el tema cultural, en esa Por gran supuesto. riqueza que tiene Lima. Y al costado del teatro municipal, de ese majestuoso municipal, está la plaza del teatro, ¿verdad? Que se ha convertido en otro lugar que se ha recuperado para la cultura. Exactamente. Que me parece todos los días tiene cultura. Sí, nosotros es, eh, consideramos que eh, tenemos una enorme ventaja, ¿no? Tenemos dos teatros uh -huh. vecinos. Sí, pues. Pero además tenemos la Casa Fernandini, el Teatro Municipal, la Plazuela del Teatro, la Plazuela Rosa Mer la Triple A, la Asociación uh -huh. de Artistas Aficionados. Pasando por esta plazuela que se abre al público, el Museo del Teatro, la calle Huancabelica que será peatonalizada, conecta con el Teatro Segura que tiene a su lado la Sala del Cedo y la plazuela del teatro. A la otra cuadra está el Museo de la Casa de Miguel Grau. Y así podemos 
llegar hasta eh, el, las, el Centro Cultural Garcilaso, Inca Garcilaso, y tenemos un hub cultural muy potente, muy importante, y es lo que queremos, queremos conectar, conectarnos y que este espacio se convierta en un espacio para la cultura, ya lo es, pero conectado permitirá que el público pueda disfrutar de una oferta mucho más grande. Hemos abierto los teatros también durante el día, es decir, hay visitas guiadas para que la gente conozca el teatro, visite y pueda entrar, subir al escenario por primera vez y se le explique cómo funciona un teatro, cómo es la tramoya, cómo son los palcos. Y esto ha tenido mucho éxito. Eh, y, y estamos así abriendo poco a poco la actividad cultural. Y este año tenemos una oferta cultural extraordinaria, donde vamos a tener temporada de ópera, temporada de zarzuela, temporada de conciertos, temporadas de teatro, con producciones propias. Es decir, después de muchos años, no sé si alguna vez lo hubo, pero producciones del teatro, no de otras asociaciones o organizaciones que alquilan el teatro, sino el teatro va a generar su propia producción, como ocurre en todos los teatros del mundo, de tal manera que tendremos... El Teatro Municipal presenta... El ballet de la Municipalidad de Lima incluso ya tuvo una participación en diciembre sí. último. El ballet municipal es una institución que dirige Lucy Telge eh, y es, digamos, una, una de las instituciones más firmes y sólidas de las actividades escénicas en nuestro país. Eh, y ellos tienen sus temporadas de, de ballet en el, como ballet municipal en uh -huh. el Teatro Municipal, pero ahora también en el Teatro Segura. Y allí eh, tienen cuatro temporadas al año y tradicionalmente en diciembre se culmina con Cascanueces de Tchaikovsky, pero este año que viene, o este año mejor dicho, tenemos eh, títulos como Romeo y Julieta, ¿no? la film Algardé, eh, Cascanueces por supuesto, entre otros títulos que serán parte de la actividad artística de los teatros municipales. Además de teatro, tendremos ópera italiana, tenemos Tosca, tenemos La Cenerentola, tenemos eh, también Don Pascuale y tendremos temporada de zarzuela en el Teatro uh -huh. Segura de la mano con el Teatro de la Zarzuela de Madrid con quienes hemos iniciado ya una conversación importante para hacer una coproducción con ellos. Es decir, se vienen eh, actividades de gran Sin renombre para, el, para nuestros teatros. Importantísimo todo lo que nos cuenta. Entonces reiteramos, el miércoles 17 y jueves 18 la Plaza de Armas abierta para el disfrute de los vecinos y a celebrar los 489 años de fundación de Lima. Así que nos visiten, por favor, no dejen uh -huh. de venir. Hay que vivir la fiesta de Lima, disfrutarla, quererla, amarla y celebrarla como se debe en estos 489 años. Correcto. Muchísimas gracias, don Miguel gracias. Molinari. Muy amable por estar con nosotros esta noche. Gracias. Nos vamos, nos vamos saludando a Lima y nos vamos diciéndoles que gracias por su compañía. Volvemos mañana, como siempre, pasada las 10 de la noche. Muy buenas noches.